Вот. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, madam. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Libby, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. <coughs> ओके In our last class, we complete our second book, Methods and Techniques of Data Collection. जो अत्याशिम चरे रे आइडिया के किटी टेन डाउन ना करें दोनों। आ पिना ऑनलाइन क्लास में लिमिटेशन है लार का रे आलो। अब अद इंसर्ट से टाना क्लास से लो मुन्नोट बो अंदर निंगर को कोरे पेर को को बुक के टेन गन दो। आ इधर ने मात्रन की टेटला नो नो रिसर्च चिंदे। डाटिटेशन एंड व्हाट इज़ रिसर्च इन मेथड्स ऑफ़ रिसर्च एंड व्हाट आर द टेक्निक्स यूज्ड फॉर व्हाट आर द मेथड्स एंड टेक्निक्स फॉर डाटा कलेक्शन इन आवर रिसर्च वी कंडक्ट रिसर्च एमंग मेनली कंडक्ट रिसर्च यूजिंग सैंपल्स सैंपल and uh, different types of sampling techniques are discussed in our last class and uh, now what are the uh, statistical techniques uh, used for anal analyzing our data and uh, its interpretation there are so many uh, statistical techniques are uh, using for calculating or uh, interpreting or analyzing the data from that anal analysis we can we can conclude uh, what is uh, that particular behavior of an individual so here we can discuss data analysis and interpretation
the screen is visible for you yes ma'am okay okay and this was the chapter that the analysis and interpretation not visible madam not visible visible or visible and now it's gone is it visible yes unit 13 yes yes unit 13 uh Unit thirteen, analysis of quantitative data. Ah, इवडे निंगल क पर्जेल आता उरी बारे terminologies निंगल क केल काम बच्चों descriptive statistics, inferential statistics, parametric test, non-parametric test. Ah, नमक जस्ट निंगल आ दुको नार्नी रिक्या इंदिन आणि test गल use इन नेनम. अगर कालकुलेन टेक्स्ट बुक एक्साम चोद पक्ष अटाटिस्टिकल टेक्निक्स डाट अनालिस्टी यूस लास्ट क्लास डिस्क वाटिटेटीव रिसेर्च आवाटिटेटीव रिसेर्च Uh, mainly they, these are the two types of uh, data collections or data entering methods qualitative and quantitative methods you know what is qualitative and what is qualitative and this uh, qualitative is something related to is verbal or symbolic materials uh, in qualitative data method we can collect data using the methods such as observation interviews questionnaire opinion opinions inventories or any other recorded data all these are discussed in our last class uh, <coughs> and in quantitative data uh, is mainly uh, used scales of measurement adayde uh, quantitative data in qualitative data ilum endokka statistical methods use cheyidittana analysis nadatha annalladana parayunne appo endana qualitative data nu just a description koduthadana ini etum adin nammal parayan povunnathu quantitative data yana na parnu ore kore terms ningalku parichayillathathu varum appo arum tension onnu aakanda जस्ट अवानिटेटीव डाट नूसिटेटीव डाट मेषर्मर बेसिटा डाटा कलेक्शन मीन नंबर वो यूसिटेटीव डाट इन वाट पारामेट्रिक टेस्ट आोण पारामेट्रिक टेस्ट अब ब्रीफ आई या पारामेट्रिक टेस्ट अलग स्टाटिस्टिकल टेस्ट नप्ल आोर्मी डिस्ट्रिब्यूटड आवणा अदप्त नोर्मी डिस्ट्रिब्यूशन डिस्ट्रिब्यूटड आईट कूस पारामेट्रिक टेस्ट अलग नोर्मी डिस्ट्रिब्यूटड अलग डाट डिस्ट्रिब्यूटेड वी कैन यूज द पारामेट्रिक टेस्ट Hence, uh, the, this parametric kind of test should have an equal uh, variance. Uh, its uh, goodness of it. These are the certain pa uh, assumptions for parametric test. And uh, in non-parametric test, the scores are skewed. Not are uh, if uh, you uh, your normal distribution curve or kind of a bell-shaped curve. Uh, it's purely statistics. Ah, uh, the ah curve will. <laughs> स्क्यूड आईटी 
curve represent the data kani kimbol. Namara data skewed aita ana erikin dengi ladi ne. Upper ana namara kudel non parametric test gale use in the. Atremans like you chirikya and in quantitative data analysis is chimbo. We can use this parametric. Alai the parametrically non parametrically use in the test gale random random. आप अपने इक्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस से चाहिए बोल बोथ में इधर पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक कैन बी यूज्ड बेस्ड ऑन इट्स नेचर एंड फिर ने वैरो रो टेम्स आना निगल के अलग काम होने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिसिक्स एंड इन्फरेंशियल स्टैटिसिक्स व्हाट इस द डिफरेंस Descriptive statistics can be used to describe the population. Population is described in the end. Our characteristics explain the end. It is our study angle. That is used in the descriptive statistics. In inferential statistics, it is mainly uh, it's concerned with the <laughs> making predictions or uh, our hypothesis developing. Our hypothesis is uh, accept or reject your non study narcana. Angan the type of inferences in Arthanalil, predictions in Arthana and Ingil, our type of test in Yana uh, in the Varia inferential statistics in Varia. B terms alum in the Manslecidica, what is parametric and non parametric, descriptive and <coughs> inferential statistics. You are a test in random render conceptual honor, or on the new you see in the Test itu adalah random, different air. Kepala different test itu adalah, semua ni UC yang ada pada ini ada. And then, excuse me, ma'am. Yes. Could you please put on your camera? Yes. Yeah. Could you please put on your camera? We could not see you. Okay. Okay, okay, okay. Thank you, ma'am. Okay, thank you. <coughs> and these are the uh, different types of uh, qualitative, I'm sorry, uh, descriptive and uh, inferential statistics. Uh, here we explain the different types of statistical method used for uh, conducting analysis. Mainly, descriptive statistics include measures of central tendency, measures of variability, measures of relative position, and measures of relationship. These are different uh, types of parametric uh, tests used in uh, analysis of data. <coughs> and uh, uh, And here in this unit, we will study the nature of qualitative and quantitative data. And uh, what are the different types of data? Qualitative data, uh, it's already, we will discuss what is qualitative data. Okay. It's quantitative data. Uh, here, In quantitative, mainly our quantitative data is obtained by using various tools like tools or tests based on scales of measurement. Uh, in our last classes, we will uh, discuss about the different scales of measurement, nominal scale, ordinal scale, interval scale, or ratio scale. In our psychological research, mostly we use this uh, nominal, ordinal, and interval scale. These ratio scales are mainly purely maybe based on physics or chemistry related subjects. Even it is also used in uh, psychology, but rarely. And these quantitative data are in both parametric and non parametric data. Uh, mainly in parametric tests, they, it is used. Uh, these measures are based on interval or ratio scale measurement. Uh, we will uh, discuss what is parametric and what is non-parametric. If a test uh, must be, uh, it should be a parametric test, it, uh, it meets certain assumptions like the uh, data should be in a normal 
normally distributed uh, if the test is parametric or if the um, if the measurement is in a interval or, or ratio scale it should be a parametric scale and uh, we already discussed what is ratio scale what is interval scale എന്നാലും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാണ് വോട്ട് ഈസ് റേഷ്യോ സ്കെയിൽസ് ഒരു റേഷ്യോ സ്കെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദർ ഷുഡ് ബി എ എബ്സലൂട്ട് സീറോ പോയിന്റ് മീൻസ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രിയിലാണ് ഞാൻ ഇത് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു എബ്സലൂട്ട് സീറോ പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അതിനെ നമ്മൾ റേഷ്യോ സ്കെയിൽസ് എന്ന് പറയാം ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് മെഷർമെന്റ് ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഇൻ മെഷർമെന്റ് because it permits uh, all the four operations like uh, addition subtraction multiplication and division ellam uh, statistical techniques um ratio scale anengil nammal use cheyanaanu parayunde it's no, particularly ningal sadhikkanda kaaryam there must be a true zero value to zero ennu parnal avadu or zero ku or value undu nanu parayunnathu that is uh, there, there is a uh, true zero point <coughs> uh because it is uh, not commonly used in uh, psychology uh, this uh, it is more commonly used in psychophysical methods of measurement and uh, in 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 uh in measurement scales all the characteristics of the intervals next we will move on to what is interval scales uh, we said that in parametric test used both interval and ratio scales nammade measurement interval scale ne base idittano adu ratio scale ne base idittano allengil nominal aanu ordinal aanu nokkum ee interval allengil ratio scale aanu use cheyyengil nammal koodalum parametric test gal aanu ubhayogikkunnathu uh in uh, in yendana ratio scale nu parnu next we will uh, said about uh, what is interval scales there is an uh, in 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 an interval scale there is a, a, there is no absolute zero point adayde ipo or individual inde intelligence nammle test cheyana allel personality test cheyanengil അതിന്റെ സ്കോർ നമുക്ക് സീറോ ആണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഉം ആ കുട്ടിക്ക് ഇന്റലിജൻസ് ഇല്ല എന്നല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു മാത്സ് എക്സാം കഴിഞ്ഞു മാർക്ക് കിട്ടിയത് സീറോ ആണ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോ സീറോ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാ ആ അർത്ഥം ആ കുട്ടിക്ക് ഏർ മാത്സ് എന്നതിൽ കഴിവില്ല എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇല്ല എന്നല്ല അപ്പൊ ഇൻ ഇൻ ഇന്റർവൽ സ്കെയിൽ ദർ ഇസ് നോ Absolute zero value. And if zero value exists in the land, I'm going to say that. Here, in counseling and... Sorry, I don't know. Arbitratory zero value is not the concept of zero. But if zero is the concept of zero, we don't have to score that particular ability of individual. We don't have to say that that particular ability of individual. We don't have to say that particular ability of individual. So, they have no real zero point. റേഷ്യോ സ്കെയിലിൽ അഞ്ച ഒരു സീറോ എന്നുള്ളൊരു മെഷർമെന്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ബട്ട് ഇൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇന്റർവൽ സ്കെയിൽ ദർ ഇസ് നോ റിയൽ സീറോ പോയിന്റ് ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇഫ് സപ്പോസ് എ ചൈൽഡ് ഗെറ്റ് സീറോ സ്കോർ ഇൻ എ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് മാത്സ് ദിസ് ഡസ് നോട്ട് മീൻ ദാറ്റ് ദ ചൈൽഡ് ഹാസ് നോ നോളജ് ഓഫ് മാത്സ് അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ സീറോ കിട്ടിയെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്കൊട്ട് മാത്സ് അറിയുന്നില്ല എന്നല്ല അർത്ഥം അറിയാം പക്ഷെ എന്തോ കാരണത്താൽ മാർക്ക് സീറോ കിട്ടി അത്രേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്റർവൽ ആൻഡ് റേഷ്യോ സ്കെയിൽ ഇഫ് അവർ ടെസ്റ്റ് അവർ അവർ ഡാറ്റ റിസൾട്ട്സ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എനി ഓഫ് ദീസ് ടു വി വിൽ ഡു കണ്ടക്ട് അവർ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ഇൻ അവർ സ്റ്റഡി ആൻഡ് ഇൻ നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് വി ഓൾസോ സെഡ് ദാറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ എസംഷൻസ് ഫോർ എ നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ഡാറ്റ ഷുഡ് ബി ഇൻ എ സ്ക്യൂഡ് മാനർ ദ നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് കൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇഫ് ദ സ്കെയിൽസ് ആർ ഇൻ നോമിനൽ ഓർ ഓർഡിനൽ സ്കെയിൽ വി ക്യാൻ യൂസ് ദ നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് മീൻസ് വാട്ട് ഈസ് നോമിനൽ സ്കെയിൽസ് നോമിനൽ സ്കെയിൽസ് മീൻസ് നെയിമിങ് ഓഫ് ദ ഗീവ് നെയിംസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സോഷ്യൽ ഡെമോഗ്രഫിക് ഡാറ്റ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏജ് സോറി ഏജ് അല്ല സെക്സ് മെയിൽ ഓർ ഫിമെയിൽ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് അർബൽ റൂറൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ 
അങ്ങനെ അതുപോലെയുള്ള മെയിൻ കൊടുത്തിട്ട് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുക അതിന്റെ ബേസിസിലാണ് അനാലിസിസ് നടത്തണമെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നോമിനൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇൻ അതർവൈസ് ഓർഡിനൽ ഡാറ്റ ഓർഡിനൽ ഡാറ്റയില് ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ റാങ്ക്സ് റാങ്കിങ് പൊസിഷന്റെ ബേസിസിലാണ് മീൻസ് ഹൈറ്റ് വെയിറ്റ് അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഇതെല്ലാമാണ് ഓർഡിനൽ സ്കെയിൽസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾ ദീസ് ആർ അണ്ടർ നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ടെസ്റ്റുകളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വി ക്യാൻ യൂസ് നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ദീസ് ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ നോമിനൽ സ്കെയിൽസ് വി ആർ സെയിൻ സ്റ്റുഡൻസ് ടു കാറ്റഗറി സച്ച് ആസ് ലൊക്കാലിറ്റി റൂറൽ അർബൻ ജെൻഡർ ലൈക് ഫീമെയിൽസ് ആൻഡ് മെയിൽസ് എക്സെട്ര and uh, in the measurement based on rank is ordinal measurement in this scale objects or individuals are ordered on some continuum in a series from lowest to highest according to measured characteristics may be include height weight or academic achievements etc and next topic is data processing and analysis analysis uh, how to process the data ഇതെല്ലാം ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റേനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ഹിയർ വൺസ് ദ ഡാറ്റ ഈസ് കളക്ടഡ് ദ റിസർച്ചർ ടേൺ ഹിസ് ഓർ ഹെയർ ഫോക്കസ് ഓഫ് അറ്റൻഷൻ ടു ഇറ്റ്സ് പ്രോസസ്സിംഗ് അതായത് എത്ര മാർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഹാസ് ഹാസ് ടു മേക്ക് ദ റിസർച്ചർ ഹാസ് ടു മേക്ക് ഹിസ് ഓർ ഹെയർ പ്ലാൻ ഫോർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ റിസർച്ച് പ്രോസസ്സ് എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഇനി അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് റെഫേഴ്സ് ടു മീൻസ് ഇത് പ്യുവർലി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒന്നുകിൽ എസ് പി എസ് എസ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സെൽ വെച്ചിട്ടോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് റെഫേഴ്സ് ടു സെർട്ടൈൻ ഓപ്പറേഷൻ സച്ച് ആസ് എഡിറ്റിംഗ് കോഡിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഓഫ് ദ സ്കോഴ്സ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് മാസ്റ്റർ ചാർട്ട്സ് എക്സെട്ര ഇതെല്ലാം അനാലിസിസിൽ വരുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഈവൻ നമ്മുടെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഫോർമുല വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഡാറ്റ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ പ്യുവർലി പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ കൈകൊണ്ടാണ് ഫോമുല വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാറില്ല ഇപ്പൊ പ്യുവർലി എക്സെൽ ഷീറ്റിലായാലും എസ് പി എസ് എസ് ആയാലും ഡാറ്റ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ഈസിലി മീൻസ് ഒറ്റ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അതിന്റെ റിസൾട്ട് വരും അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം എഡിറ്റിംഗ് കോഡിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസിംഗ് ഓഫ് ദിസ് കോഴ്സ് മീൻസ് എൻ്റർ ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ എഡിറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ ഡാറ്റ മീൻസ് ഇന്റർവ്യൂ ഷെഡ്യൂൾസ് ആണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് എൻട്രി നടത്തണം ആൻഡ് കോഡിംഗ് ഓഫ് ഡാറ്റ കോഡിംഗ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ റൂറൽ അർബൻ അങ്ങനെ രണ്ട് കാറ്റഗറി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റൂറലിന് വൺ വൺ എന്നും അർബണിന് ടു എന്നും കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് കോഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ റൂറൽ റൂറൽ അർബൺ എഴുതി ടൈപ്പ് ചെയ്യല് എളുപ്പമല്ല അപ്പൊ വി ക്യാൻ ഗീവ് കോഡ്സ് ടു ദ ഡാറ്റ അതാണ് കോഡിംഗ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഇതൊക്കെ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻവോൾവ്സ് അസൈനിങ് ഓഫ് എ നമ്പർ ടു ഈച്ച് റെസ്പോൺസ് ഈച്ച് റെസ്പോൺസ് of the question the purpose of giving per uh, question naal uh, statement undengil means naal option undengil 1 2 3 4 nu mathre nammal adu kodukkullu adana assigning numbers nu parayunnathu it is given to translate raw data into numerical data mm? uh, yes or no nalladine oru a raw data ne oru numerical data aaki maatan vinittana koodalum coding nammal cheynathu നമുക്ക് നമ്മുടെ അനാലിസിസിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടതാണിത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രിപ്പയറിംഗ് എ മാസ്റ്റർ ചാർട്ട് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിക്കാം എനിക്ക് അത് ഇതിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കയ്യിലുള്ളവര് ഒന്ന് നോക്കുക പേജ് നമ്പർ പേജ് 
പേജ് നമ്പർ ഇലവലിൽ നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ് കോപ്പി കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ആയാലും അജ് അതിൽ പേജ് നമ്പർ ടെന്നിൽ എനിക്കിവിടെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം അത് പി പി ടിയിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പേജ് നമ്പർ ടെന്നിൽ കോഡിങ് എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോഡിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ആൻഡ് പേജ് നമ്പർ ട്വൽവില് മാസ്റ്റർ ചാർട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്നും ആഫ്റ്റർ കോഡിങ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് അടുത്ത മീൻസ് ഇതെല്ലാം എക്സെല്ല് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇപ്പോ കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല മീൻസ് നമ്മളത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് കൂടുതലും മനസ്സിലാവുള്ളൂ ആഫ്റ്റർ കോഡ് ബുക്ക് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ദ ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഐദർ ടു എ മാസ്റ്റർ ചാർട്ട് ഓർ ഡയറക്ട്ലി ടു കമ്പ്യൂട്ടർ ത്രൂ എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പാക്കേജ് ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പാക്കേജിനെയാണ് എസ് പി എസ് എസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ ഒരു പാക്കേജ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അതിന്റെ തിയറി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അത് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്കത് പിടികിട്ടുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഇത്രയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് and fourth one is analysis of quantitative data uh, after coding and preparing master chart we can move to analysis of data and the purpose of the analysis is to prepare data as a model where relationship between the variables can be studied <coughs> analysis may be includes uh, recategorization the categorization of variables tabulation explanation and casual inferences all these are included and first step in a data analysis is a critical examination of processed data in the form of frequency distribution idum uh, statistically frequency distribution is a it's a uh, uh, free, um, it's a, a set term associated with the stati and this and uh, based the, our analysis based on this frequency distribution and the analysis made with a view to draw meaningful and precise inferences and generalization ingena uh, analysis nadathi namukku or score kittittaanu nammal baaki adinde conclusion la alengil generalizations ki nammal reach cheynadu and here we uh, what is uh, recategorization and it is a it's another techniques with uh, used with the help of statistics um, and this uh, recategorization helps the the lam uh, spss le nalle namm excel cheyina or methods ana helps the researcher to justify the tabulation to make easy and ella help cheyinana recategorization ingane cheyidu kanya onnu easy aayittu namukku karyangal cheyam and next one aa chokkulu അസൈൻമെന്റിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വൈൽ യൂസിംഗ് എസ് പി എസ് എസ് എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അസൈൻമെന്റ് അതില് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ ഈ ഇതിന്റെ പ്രോസസ് എല്ലാം കാണിക്കണോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എസ് പി എസ് എസ് വെച്ച് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലാസ്റ്റ് മുടിയുള്ളാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വൈൽ യൂസിംഗ് എസ് പി എസ് എസ് അത് ലാസ്റ്റ് ഈ ബുക്കില് തന്നെ എയ്റ്റീൻത്ത് ലെസണിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മോഡ്യൂൾ ഉണ്ട് എയ്റ്റീൻത്ത് ലെസൺ അതിലാണ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൗ ടു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഫ്രം ഡാറ്റ ടു എസ് പി എസ് എസ് എന്നുള്ളത് അത് നോക്കി എഴുതുന്ന എഴുതിയാ മതി അതിൽ നിന്ന് എഴുതിയാ മതി ഇതില് മെയിൻ ആയിട്ടും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ എങ്ങനെയാ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് കുറിച്ച് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ആ ലെസണിലാണ് എസ് പി എസ് എസ് കംപ്ലീറ്റ് ടാബ്ലേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതൊന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രസന്റിംഗ് ഡാറ്റ ഇന്ന് കോമ്പാക്ട് ഫോം ഇൻ സച്ച് എ വേ Uh, so as to facilitate comparisons and show the involved relations it is arrangement of data in rows and columns that is simply parney yenal it's an arrangement of data in rows and columns adu yan parnullo nammal or data excel entry inu thanne nammal sradhichu cheyidillengil nammada analysis or result ella thetta maliyunde appo adu correct aayittu cheyidengil mathre ayinde analysis krithiyayittu nadakkullu and setting up uh, analytical model 
ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് അതില് പിക്ചർ അടക്കം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് അനാലിസിസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബിഫോർ ബി വിഗിൻ ദ അനാലിസിസ് ഓഫ് ഡാറ്റ അതായത് ഡാറ്റ ടാബ്ലേഷൻ നടത്തി എൻ്റർ ചെയ്തു അതില് റീകാറ്റഗറൈസേഷൻ ചെയ്തു ഇനി നമ്മള് അനാലിസിസ് ചെയ്തു കൊടുങ്ങാണ് വൺസ് എഗെ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് അതായത് നമ്മുടെ റിസർച്ചിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും അനാലിറ്റിക്കൽ മോഡൽസ് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പാരാമെട്രിക് ആൻഡ് നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഏത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്ക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് അതിന്റെ ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് Uh, how to diagrammatically represents hypothesis uh, means uh, how to uh, social economic status ana uh, variable engil ad how to influence life satisfaction of an individual uh, means uh, um, uh, social support kooduthal anengil enginana social economic status life satisfaction angane a or model textbook undengil ellarum eduthu kayil vechu nokkunnathu nallayirikkum a or model നോക്കിട്ട് നമുക്ക് ഏത് അനാലിസിസ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പൊ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയിൽ ഏത് അനാലിസിസ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആൻഡ് മെയിൻലി ചെറിയ അനാലിസിസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അനാലിസിസുകൾ വരിക എന്നുള്ളതാണ് മീൻസ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പിക്ചറിൽ ഒരുപാട് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലെ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ഹൈ ആവുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് മീഡിയം ആവുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് ലോ ആവുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് ലൈഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാന്ന് അപ്പൊ നമ്മള് എനോവ രീതിയിലുള്ള എനോവ മോർ ദാൻ വൺ വേരിയബിൾ വരുമ്പോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്സ് ആണ് എനോവ എന്ന് പറയുന്നത് ആ എനോവയിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് യൂണിവേരിയറ്റ് അനാലിസിസ് ഉണ്ട് ബൈ വേരിയറ്റ് അനാലിസിസ് ഉണ്ട് അപ്പോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് യൂണിവേരിയറ്റ് അനാലിസിസ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ടേബിൾസ് വിച്ച് ഗീവ് ഡാറ്റ റിലേറ്റിംഗ് ടു വൺ വേരിയബിൾ വിച്ച് ആർ മോസ്റ്റ് കോമൺലി ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ ഷോ ഹൗ ഫ്രീക്വൻലി ആൻ ഐറ്റം ഇസ് ഡിപ്ലീ റിപ്പീറ്റഡ് അതായത് ഒരു ക്വസ്റ്റിന് നമ്മൾ ഒരു ആൻസർ ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന് ഒരു ആൻസർ ചെയ്ത് അങ്ങനെ പത്ത് ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ ചെയ്ത എത്ര പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് സെയിം മറുപടി തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ബേസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ഹൗ ഫ്രീക്വൻലി ആൻ ഐറ്റം ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴെങ്കിൽ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ദിസ് യൂണിവേരിയറ്റ് അനാലിസിസ് മീൻസ് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഇസ് ബൈ വേരിയറ്റ് അനാലിസിസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വേരിയബിൾസ് എല്ലാ സ്റ്റഡീസും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു റിവീൽ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ടു ആർ മോർ വേരിയബിൾസ് ആണ് ഹിയർ ടു നോ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വേരിയബിൾസ് ദ ഡാറ്റ പെർട്ടൈനിങ് ടു ദ വേരിയബിൾസ് ആർ ക്ലോസ് ടാബ്ലേറ്റഡ് അത് എൻട്രി ചെയ്യുന്നതിലും അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്സും is different okay one minute okay കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് ഫാമിലി തെറാപ്പി റിസർച്ച് മെത്തേഡ് ആൻഡ് സംസാരിക്കാണെങ്കിൽ സോറി ഞാൻ എടുക്കുന്നത് റിസർച്ച് ആണ് എന്റെ സബ്ജക്ട് റിസർച്ച് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്ന് എടുക്കാൻ ഓരോരുത്തരാണല്ലോ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്റെ ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് റിസർച്ച് 
ഓ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഇത് ബുക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മള് ക്ലാസ് തുടങ്ങാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കൂല മീൻസ് അത് എപ്പോഴാ എത്താന്ന് അറിയില്ലല്ലോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരുന്നത് വിചാരിക്കുന്നു മാം ഈ റിസർച്ചിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഞാനിപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഫേസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നേരത്തെ എന്റെ ക്ലാസ് എടുത്തു എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് എന്റെ ഒരു കൺസേൺ ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഇതിപ്പം നമ്മളിപ്പം റിസർച്ചിന് ഒരു എക്സാം ഇല്ലല്ലോ റിസർച്ച് നമ്മളിപ്പോ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരു ഇത് ഇത് ചെയ്ത് കെടുക്കുവല്ലേ അനാലിസിസ് ചെയ്ത് എടുക്കുവല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലല്ല തിയറി പേപ്പർ ഉണ്ട് തിയറി പേപ്പർ ഉണ്ടോ ആ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയാണ് എന്റെ അറിവ് അതെ തിയറി പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം ഈ തിയറി പേപ്പർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആണ് റിസർച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലല്ല ഇതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ഒരു ടോപ്പിക് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാൽ അത്രയും നല്ലതാണ് അവസാനത്തേക്ക് വെച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഗൈഡും ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരാണ് ഇപ്പം ചെയ്തു തരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഞാൻ ഇവിടെ ആലപ്പുഴ അതായത് സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗൈഡിനോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ തിയറി ക്ലാസ് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോ മീൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ തൃശൂരാണ് അവിടുത്തെ സ്റ്റഡി സെന്റർ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാം നമ്മൾ എം സി ടി മലപ്പുറത്തായിരുന്നു രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നത് സ്റ്റഡി സെന്റർ സന്തോഷ വാർത്ത എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ആ സെന്റർ ഇല്ലാന്നുള്ള ന്യൂസ് ഒക്കെ കിട്ടത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയാതെ വടകരെ കുളിച്ച പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ അടുത്ത സെന്ററിക്ക് ഓരോ റിക്വസ്റ്റ് തന്നോളൂ അങ്ങനെയാണ് കൊച്ചി വഴി ഇപ്പൊ തൃശ്ശൂർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതുവരെ നമുക്ക് ആരോട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്പറോ കാര്യമൊന്നും ഇല്ല ബൈ ചാൻസ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ലിങ്ക് കിട്ടി ഇനി അപ്പോ ഇനി ഒരു എങ്ങനെയാണ് ആരോട് സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഒരു ഫോൺ നമ്പർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കും തൃശൂര് വേലൂരാണ് ഫാക്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞ സെന്റർ ആണ് എന്റെ സ്റ്റഡി സെന്റർ ഞാൻ അവിടുത്തെ ഫാക്കൾട്ടി ആണ് അവിടെയാണ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് അതെ 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 മാമിന്റെ നമ്പർ ഒന്ന് പറയോ എന്റെ നമ്പറോ അതെ ഞാൻ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അവിടുത്തെ ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ചാ മതി അവിടുത്തെ ഓഫീസ് നമ്പർ വേണോ മതി 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 ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ അത് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം അവിടുത്തെ ഓഫീസ് നമ്പർ അവിടെ സിന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് ആ മാം ഉണ്ട് ഓഫീസിൽ അവരെ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അവർ പറഞ്ഞുതരും എന്താ ചെയ്യണം ഓ താങ്ക് യു താങ്ക് യു പറഞ്ഞു വരുന്നത് റിസർച്ച് നമുക്ക് തിയറി ഉണ്ട് അതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കും ഉണ്ട് റിസർച്ചിന്റെ പ്രാക്ടിക്കം കമ്പൽസറി ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് ബാക്കി എന്തോ മൂന്നെണ്ണോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ തിയറി റിസർച്ചിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലാസ് മിസ് ആവുന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് അതിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടാത്തത് അതിന്റെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് മീൻസ് മിനി റിസർച്ച് ആണ് നമുക്ക് ഈ വർഷം ഉള്ളത് മിനി റിസർച്ച് ഉള്ളത് കുറച്ച് സാമ്പിളിന് മാത്രമേ ഓൺലി തേർട്ടി ആണ് മിനിമം തോന്നുന്നു തേർട്ടി സാമ്പിളിന് മാത്രം എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് അതായത് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ അതിന്റെ ഡെസേർട്ടേഷൻ വർക്ക് വരും അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഒന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ് മിനി റിസർച്ച് അതെന്തായാലും ഈ വർഷം ചെയ്യണം രണ്ടും ആ സെക്കൻഡ് ഇയറില് ഡെസേർട്ടേഷൻ ആണ് കുറച്ചുകൂടി വാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യും ഇതന്നെ സെയിം കാര്യം തന്നെ റിസർച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഡെസേർട്ടേഷൻ ടോപ്പിക് എടുക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതുണ്ടോ ലൈക്ക് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ത് ടോപ്പിക്കും എടുക്കാമോ അതോ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർ ടുവേഴ്സ് ദ ഫാമിലി തെറാപ്പി ഉള്ള അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക്ക് എടുക്കാൻ പാടുള്ള അങ്ങനെ ഇല്ല വിച്ച് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു സൈക്കോളജിക്കൽ മീൻസ് മീൻസ് ഫാമിലി മീൻസ് വേറൊരു ഇതിലേക്ക് പോവാതെ സൈക്കോളജിയിൽ തന്നെ നിക്കാനായിട്ട് നോക്കാം എക്സ്റ്റൻഷൻ പോലെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ടോപ്പിക് എടുക്കേണ്ടി വരും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ അത
അതാണ് പറഞ്ഞത് മാഡം എന്റെ ഒരു ഡൗട്ടും കൂടി ഇപ്പം ക്ലാസ്സസ് തുടങ്ങേണ്ട സമയം ഒരുപാട് നമ്മുടെ അത് കഴിഞ്ഞു പോകും ഇപ്പം അപ്പൊ ഞാനത് കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഈ ജൂണിൽ തന്നെ ഇതൊക്കെ തന്നെ തീരുമോ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒരു മുൻപോട്ടുള്ള കാര്യം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു മീൻസ് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി സെന്റർ ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഞാനൊരു ഫാക്കൾട്ടി മാത്രമാണ് അവിടുത്തെ മീൻസ് നമുക്ക് സൈക്കോളജിക്ക് അഞ്ച് തിയറി ക്ലാസ് ആണുള്ളത് അത് നമുക്കറിയാം അഞ്ച് തിയറി ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം കഴിഞ്ഞു ഇന്നത്തെ മൂന്നാമത്തെയാണ് ഇനി രണ്ട് ക്ലാസ് കൂടെ ഉള്ളു ഈ അഞ്ച് ക്ലാസ്സിനുള്ളിൽ നമുക്ക് നാല് ബുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ റിസർച്ചിന്റെ എങ്ങനെ റിസർച്ച് ചെയ്യണം മീൻസ് ടോപ്പിക് ഒക്കെ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വന്ന് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം അതിനുശേഷമുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻസ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഒന്നും നമുക്ക് അറിവ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് തുടങ്ങും എങ്ങനെ തുടങ്ങും എന്നുള്ളത് കാരണം വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോ ഒരുപാട് പേരുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ മേ ബി എനിക്ക് എന്റെ സ്റ്റഡി സെന്ററിലുള്ളവരുടെ അടുത്ത് മാത്രമായിരിക്കും അവരുടെ റിസർച്ച് ആയിരിക്കും ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ സ്റ്റഡി സെന്റർ ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് അങ്ങനെയാണ് എന്റെ അറിവ് ഓക്കെ താങ്ക് യു നമ്മളിങ്ങനെ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ ക്ലാസ് മീൻസ് ഇതിലിപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഈ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഏത് സ്റ്റെസ്റ്റ് ആണ് എന്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മീൻസ് എന്റെ മിനി റിസർച്ചിന് ചെയ്യേണ്ടത് എസ് പി എസ് എസ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഒന്നുകൂടി നല്ലതാണ് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അപ്പൊ അതിനെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതില് ഞാന് കാരണം കൂടുതല് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് പറ്റില്ല ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു മൊഡ്യൂൾ പോലും നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ടു ഫിഫ്റ്റി ആയി ബൈ വാരിയറ്റ് എസ് ബൈ വാരിയറ്റ് അനാലിസിസ് യൂണിവാരിയറ്റ് അനാലിസിസ് ബൈ വാരിയറ്റ് അനാലിസിസ് ട്രൈ വാരിയറ്റ് അനാലിസിസ് അതായത് നമ്മുടെ വേരിയബിൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അനാലിസിസും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ബൈ വാരിയറ്റ് ബൈ വാരിയറ്റ് അനാലിസിസ് ട്രൈ വാരിയറ്റ് അനാലിസിസ് എല്ലാം അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് മൾട്ടി വേരിയറ്റ് അനാലിസിസ് ഒരുപാട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല നമ്മൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് റിസർച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗൈഡും ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ടെക്നിക്സ് ആണ് എന്ത് മെത്തേഡ് ആണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി പോകും ഇത് മൾട്ടി വേരിയബിൾ അനാലിസിസ് അപ്പൊ ഇതുപോലെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള അനാലിസിസ് ആണ് വേരിയബിൾസ് കൂടുമ്പോൾ യൂണിവേരിയറ്റ് അനാലിസിസ് ബൈ വേരിയറ്റ് അനാലിസിസ് ട്രൈ വേരിയറ്റ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് മൾട്ടി വേരിയറ്റ് അനാലിസിസ് ഇത്രയാണ് ഇനി ഹൗ ടു ഇനി ഈ അനാലിസിസ് മാത്രമല്ല ഈ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റേനെ കൂടുതലും ഗ്രാഫിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അനാലിസിസ് നടത്താം മെയിൻലി ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്രാഫ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ അനാലിസിസ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗൻ അതായത് ഡാറ്റേനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രാഫ്സ് യൂസ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇത് അധികം നമ്മുടെ മീൻസ് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഒരു അനാലിസിസ് സൈക്കോളജിയിൽ ചെയ്യാറില്ല മറ്റേതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഗ്രാഫി ഗ്രാഫും വെക്കുന്നുള്ളൂ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കറു ക്യൂമുലേറ്റീവ് പെർസെന്റേജ് കറവ് ഇതെല്ലാം അതിന്റെ ഓരോ പിക്ചർ അടക്കം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റീൻ ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എന്താണ് അതില് ഒരു ബോക്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ അത് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് സോ ദിസ് ആർ ദ മെയിൻ ഫോർ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നേരമില്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങളത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ആൻഡ് ഇനി നമ്മൾ
mainly there are um, four types of uh, tests are used in descriptive statistics for quantitative data central tendency uh, central tendency variability of dispersion relative position and relationship uh, means measures of the central tendency ningal kettittundavu uh, mean median mode adana main item you see in the measures of central tendency descriptive statistics il you see in the statistical techniques for analyzing our data mean median mode mm. അതിന്റെ ഓരോ ഇത് ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ പ്രോബ്ലംസ് പല ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ഫോർമുലാസ് ഫോർ ടു ഫൈൻഡിങ് മീൻ ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ മീഡിയൻ ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ മോഡ് ജസ്റ്റ് മീൻ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് മീൻ മീൻസ് ആവറേജ് കാണലാണ് മീഡിയൻ നമുക്കറിയാം ആൻഡ് മീഡിയൻ ഇസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ അതിന്റെ നടുക്ക് വരുന്നതിനെയാണ് മീഡിയൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് മോഡ് ഫ്രീക്വന്റ്ലി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സംഭവത്തിനെയാണ് മോഡ് എന്ന് പറയാ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എസ് പി എസ് എസ് എക്സെല്ലോ വെച്ച് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ബൈ ഹാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഫോർമുലാസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏത് അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അത് നോക്കിയെടുത്തിട്ട് ആ ഫോമിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ബൈ ഹാൻഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മീൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ വഴിയിട്ട് അനാലിസിസ് നടത്താം ഇൻ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പാരാമെട്രിക് മീൻസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഈസ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് വേരിയബിലിറ്റി ഓർ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്സൻ എന്നാണ് പറയാ ഒരുപാട് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എടുത്ത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് അത് നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ മീൻസ് മെയിൻലി സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി പറഞ്ഞു മെയിൻ മീഡിയൻ മോഡ് അതേപോലെ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷനിൽ റേഞ്ച് ആവറേജ് ഡിവിയേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്സ് ടെസ്റ്റുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റേഞ്ച് ആൻഡ് ആവറേജ് ഡിവിഷൻ ഡിവിയേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് അനദർ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നോർമൽ പ്രോബബിലിറ്റി കാർ പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണ് നമ്മള് സാമ്പിളിംഗ് ടെക്നിക്സ് പറഞ്ഞപ്പോ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു മീൻസ് നോർമൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഇസ് ലൈക്ക് എ വെൽ ഷേപ്ഡ് കർവ് പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ആകണമെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ഡാറ്റ നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് നോർമൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓർ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദ ലോ ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓർ പ്രോബബിൾ ഒക്കുറൻസ് ഓഫ് സെർട്ടൻ ഒക്കുറൻ ഇവൻസ് അല്ലെ ഒരു സം ഒരു കാര്യം നടക്കാൻ എത്രത്തോളം ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രോബബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി കറവ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ് ഡാഷ് എഫ് എഫ് എന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദിസ് ആർ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻസ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് സ്റ്റിഗ്മ സിഗ്മ സ്കോർ ടി സ്കോർ പേഴ്സൻറ്റേജ് റാങ്ക് അപ്പൊ ഇത്രയും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ടും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് നോർമൽ പ്രോബബിൾ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് റിലേ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് ഹിയർ ദിസ് കോർ റിലേഷൻ ദിസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈസ് നോൺ ആസ് കോർ റിലേഷൻ കോർ റിലേഷൻ മീൻസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു വേരിയബിൾസ് രണ്ട് വേരിയബിൾ തമ്മിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ രണ്ട് വേരിയബിൾ എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഹൈപ്പോസിസ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ to find out the relationship between psychological uh, distress and self esteem angane rendu variable thammulla relationship onnu koodumbo onnu koraynundo allengil rendum orumichana koodunnathu edokka ariyan vendittana relationship studies koodulum use cheynathu idine represent cheyna term aanu r issues of relationship is represented by the term r test okke cheyumbo ningalku adu manasilavu മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോറിലേഷൻ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ദീസ് ആർ ദ ടു കോറിലേഷൻ ടെക്നിക്സ് യൂസ് ടു പോയി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കോറിലേഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് മൊമെന്റ് കോറിലേഷൻ ആൻഡ് റാങ്ക് ഓർഡർ കോറിലേഷൻ ദീസ് ആർ ദ ടു കോറിലേഷൻ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ടു ഫോർ അനാലിസിസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വേരിയബിൾസ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഉള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്
analysis of quantitative data based on inferential statistics inferential statistics anengil enginana analysis nadathathu parametric test ne base idittana koodalum inferential statistics veru adayidu inferential statistics anengil adayidu or population ne infer cheyanana yes correlation onnu oru explain cheyam okay correlation is used to find out the relationship between variables in there is must be maybe positive correlation negative correlation no correlation adey nammala research il rendu variable edukkumbol rendum thammile correlated aano ipo ee parna pole mental health and self esteem edukkaanengil mental health koodumbo self esteem koreyaano allengil rendum mental health koodumbo self esteem koodunnundo allengil നേരെ വൈസ്വേഴ്സി ആണോ എന്നുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ഈ രണ്ട് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് മീൻസ് കോറിലേഷൻ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ കൂടുതലും നമ്മുടെ നമ്മുടെ എന്താണ് ആ ഇത് മീൻസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡ് ആണ് പ്രൊഡക്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് കോറിലേഷനും റാങ്ക് ഓർഡർ കോറിലേഷൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളത് എസ് പി എസ് എസിൽ ചെയ്യുമ്പോഴ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓരോന്നും അങ്ങനെ എടുത്ത് പറയല് എളുപ്പമല്ല നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് ചെയ്തു തുടങ്ങുമ്പോ നമുക്കതൊന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആയിരിക്കും ഇത് രണ്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യാന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി കോറിലേ അറിഞ്ഞിരുന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ മീൻസ് കൂടുതലും പ്രൊഡക്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് കോറിലേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റഡീസിനൊക്കെ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട വരിക ഈ ടെസ്റ്റും ഈ കോറിലേഷനും മാത്രമാണ് കൂടുതലായിട്ടും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡെസേർട്ടേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വേരിയബിൾസ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ആണ് അനോവ പോലെയുള്ള ടെസ്റ്റിലേക്ക് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക്കലി ടി ടെസ്റ്റും കോറിലേഷനും മാത്രം മതി നമുക്ക് അനാലിസിസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാം പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം പഠിച്ചു വെക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ആൻഡ് ഇനി ഇതിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയിൽ ഇൻഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്താണ് ഇൻഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ടൈം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ഇൻഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മീൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു പോവാം ഇത് എനേബിൾസ് റിസർച്ച് ടു മേക്ക് ജനറലൈസേഷൻ എബൌട്ട് എ പോപ്പുലേഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പാരാമീറ്റർ ഫ്രം എ പ്രോബിലിറ്റി സാമ്പിൾ Uh, it may be in order that the values of para or it means or parameter na base idittana studies conduct kiya what is parametric test it already namal kaiyana module la parnana what is parametric test parametric test namely it is uh, f test okkana parametric test il varunathu parametric test uh, statistical inference based on parametric test regarding means of large sample small sample anengil എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റില് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ലാർജ് സാമ്പിൾ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫറൻസ് റിഗാർഡിംഗ് മീൻസ് ഓഫ് ലാർജ് സാമ്പിൾ സാമ്പിൾ സൈസ് കൂടുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ടെസ്റ്റും സാമ്പിൾ സൈസ് കുറവാണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ടെസ്റ്റും രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആണ് അതിന്റെ ഫോർമുല ഒക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒക്കെ മീൻസ് യു റെഫർ ഫ്രം യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കൂടുതൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്കൊന്നുമില്ല പ്രോബ്ലംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ അതിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വായിച്ച മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളുള്ളൂ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് എന്താണ് ഇൻഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്താണെന്ന് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാവും അതിന്റെ ഓരോന്നും ഡിഫറെന്റ് ആണ് മീൻസ് ഡിഫറ മീൻസ് എന്താണ് മീൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മീൻസ് ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്സുകൾ മീൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മീൻസ് ഓഫ് ടു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാട്ട് ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഒന്നിൽ കൂടുതലാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയ എപ്പോഴും മേ ബി 
ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിള് മോർ ദാൻ ടു ഓർ ത്രീ ആയിട്ട് വരാം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെന്റ് അതെല്ലാം ഇതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ പറയുന്നുള്ളൂ മീൻസ് ടു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ലാർജ് സാമ്പിൾ ആൻഡ് സ്മോൾ സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓരോ അസംഷൻസ് എന്താണ് ഓരോന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അസംഷൻസ് എന്താന്നൊക്കെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും പറയുന്നത് ആൻഡ് ഞാൻ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോവാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തീരില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെ വെക്കുന്ന സമയത്തിൽ പോവും ആൻഡ് ഫിഫ്ത് യൂണിറ്റ് ഫിഫ്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ അനാലിസിസ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റേഷൻ ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ഇൻഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ നോൺ പാരാമെട്രിക്കൽ ടെസ്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അനാലിസിസ് ആണ് എൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഇൻക്ലൂഡ് നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ദർ ഇസ് ഓൾസോ സെറ്റ് ഇൻ അസംഷൻസ് ഫോർ ദിസ് നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ആകണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആവണമെന്നില്ല അല്ലെ അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോഴാണ് സ്ക്യൂഡ് ആയിട്ട് ഡാറ്റാസ് സ്ക്യൂഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോൺ പാരാമെട്രിക് അൺറിലേറ്റഡ് സാമ്പിൾസ് ഇത് മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ടെസ്റ്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പൊ മിനി റിസർച്ചിലൊന്നും ഇതിന്റെ ആവശ്യം വരില്ല കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് മീഡിയൻ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് മാൻ വിറ്റ്നി യു ടെസ്റ്റ് ദിസ് ആർ ദ ത്രീ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ആണ് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് മീഡിയൻ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് മാൻ വിറ്റ്നി യു ടെസ്റ്റ് and statistic related samples various tests are you draw inferences in case of related samples means idella uh, sample the difference and search nammal use in the non parametric test are an sign test wilcoxon test matched pair signed rank test only i mean ningalku namukku idinde oru oru vaadu use varunnilla പക്ഷെ നമ്മൾ റിസർച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റുകളാണ് പാരാമെട്രിക് ആൻഡ് നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് സയൻ ടെസ്റ്റ് വിൽക്കോക്സൺ ടെസ്റ്റ് മാച്ച്ഡ് പെയർ സയൻ റാങ്ക് ടെസ്റ്റ് ഓൺലി ആൻഡ് ദിസ് ആർ ദർ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ടു ഫോർ നാൻ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് മീൻസ് അതിന്റെ പോപ്പുലേഷന്റെ അനുസരിച്ച് ആ ഇൻഫ്ലുൻസ് നടക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ടെസ്റ്റുകൾ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് സ്പിയർമാൻ റോ കോറിലേഷൻ ടെസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഫൈവ് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യന്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻ കണ്ടീജൻസി കോഫിഷ്യൻ ഇതെല്ലാം കോറിലേഷൻ ടെസ്റ്റുകളാണ് നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എടുക്കുന്ന നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോറിലേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കോറിലേഷൻ ടെസ്റ്റുകൾ പ്രൊഡക്റ്റ് കോറിലേഷൻ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ നോൺ പാരാമെട്രിക് ആണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോറിലേഷൻ ടെസ്റ്റുകളാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ ഒരു അറിവ് അങ്ങനെയാണ് റോ കോറിലേഷൻ കാണിക്കാനാണ് പി ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഒരു അറിവ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി റെഫർ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കോമൺലി നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ടെസ്റ്റ്ലി അതിനെന്തോ വേറെന്തോ അന്ന് കോൾ ചെയ്യുന്ന തന്നെ റോ എന്നാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് <coughs> quantitative analysis uh, means idile nammal parnyo oru situation base seedittu allengil events people avarella observe seedittulla karyangalana koodalum qualitative data analysis il verunnathu avet is 
very different from quantitative analysis. If it is statistical techniques you see in the Koravana, uh, means numerals and we see the little qualitative analysis. In the, uh, mainly there are three types of strategies are used for uh, qualitative and data analysis. Ongoing analysis versus ongoing analysis versus analysis at the end. In ongoing analysis phase, the analysis analysts formally reflect about the data, ask analytic questions and write analytic notes throughout the study. For the light number of observation and I'll interview method is it on a qualitative data J and the one you a bit of the code the loom I read the questions to show it and I'm not in the basic analysis see the number notes to prepare it in the pretty and team and this analysis versus those who analyze at the end wait until all of data is gathered and then begin the task of asking analytic questions in the lamp means or at the skill and search it in the middle of qualitative data analysis in our community Stretch and and on open-ended questions mm, means there is an uh, conceptual idea about the interview uh, that is structured and open-ended. The here the uh, client have free to talk what they want. That is open-ended analysis. Mm, the analysis related to qualitative genre. Uh, so shaped by general framing your study. Ethnographic studies are mainly. Uh, for this study, <coughs> case studies alum is uh, in the detail. And what are the components of qualitative data analysis? I am interviewing and observation. We have to minimize the analysis. Apo means uh, uh, qualitative data uh, data analysis le jana tar expert ala kordele main the research is based on quantitative data ana qualitative data jana chayile korava ana means in the theoretical knowledge matra ani kiyulo angilam parayana data qualitative data is uh, actually adha namke chayyan arya angil item simple quantitative ne kani simple item chayyan pattern or analysis ana qualitative data analysis dille uh, namke information or baari kiti ta. Our data and again minimize the condo and the other conclude either interpret the known basis learner qualitative analysis. Eric in the other means I think it's a skill and a chain alcada carry in a basic the tericum a procedure so run prepared to pass it the way a matre or qualitative it will run a little result. I'm good to know. There are in such a module on either a thrill of the curriculum any. In the car, maybe number no statistical analysis, qualitative the core of honor. In Gilliam, in the data analysis techniques and qualitative research, you see in another. Either London, the number of quantitative data analysis, Lubarnabola codification and means analytical thinking, representation of analytical thinking. Codes are Tags or labels for assigning means. Idinam per textbook kile. Engine ana coding na arthe ende. Qualitative analysis le engine ana coding se ende na rollo. Representation engu code the textbook le vani engu kado no kam means. Namlo re aalor the samsaer ki maal paari na. Ella nam koi miche idir kam atilia. Apadhani chere terminology sokko use the ta ende. Abbreviate form ke ek ke kum chalpo use ende that is codification and these are the different types of codes, descriptive codes, pattern codes, when to codes. The mm, codification very minimal. And another one is categorization and classification. Uh, it is the identifying patterns in the data, means recurring ideas, themes. It's like classification is a way of knowing. We have to cognize of the attributes of things to be able to group them. In a class in a category line in the caring of the I'm gonna classify an item or you qualitative research in the alka Content analysis is another important method used in Kurdalam qualitative research. You see in the 
ടെക്നിക് ആണ് കണ്ടന്റ് അനാലിസിസ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു കണ്ടന്റ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡോക്യുമെന്ററി ഡാറ്റ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ അയക്കുന്ന മെസ്സേജുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാട്സ്ആപ്പ് സ്റ്റാറ്റസുകൾ ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് വരെ നമുക്ക് കണ്ടന്റ് അനാലിസിസ് നടത്താന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ബിഹേവിയർ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ചിലപ്പോൾ കിട്ടാൻ വഴിയുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മീൻസ് പീപ്പിൾസ് സ്പീച്ച് കേസ് ഹിസ്റ്ററീസ് ഫീൽഡ് നോട്ട്സ് ഡയറി ബയോഗ്രഫീസ് ഒബ്സർവേഷൻ റെക്കോർഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടന്റ് അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു റെക്കോർഡിന് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടന്റ് അനാലിസിസ് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ഫോർ കണ്ടന്റ് അനാലിസിസ് സമ്മറൈസിംഗ് കണ്ടന്റ് അനാലിസിസ് എക്സ്പ്ലിക്കേറ്റീവ് കണ്ടന്റ് അനാലിസിസ് സ്ട്രക്ചറിംഗ് കണ്ടന്റ് അനാലിസിസ് അത്രയാണ് ആൻഡ് ട്രയാങ്കുലേഷൻ ഇസ് അനദർ മെത്തേഡ് മീൻസ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെന്റ് ടെക്നിക്സ് ആണ് യൂസ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ഇൻ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് സം ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് മീൻസ് ട്രയാങ്കുലേഷനിൽ ഒരു മെത്തേഡ് മാത്രം വെച്ചിട്ടല്ല ചിലപ്പോൾ കണ്ടന്റ് അനാലിസിസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റഗറൈസേഷൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാം ടു ഓർ മോർ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന് ട്രയാങ്കുലേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മീൻസ് മെയിൻലി ദർ ആർ ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രയാങ്കുലേഷൻ ഡാറ്റ ട്രയാങ്കുലേഷൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ട്രയാങ്കുലേഷൻ തിയറി ട്രയാങ്കുലേഷൻ മെത്തഡോളജിക്കൽ ട്രയാങ്കുലേഷൻ ഇനി ലാസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ആണ് മീൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ഇതിൽ ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം എനിക്കിപ്പോ നിങ്ങളെ ഇതിൽ മീൻസ് എന്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ എസ് പി എസ് എസ് ഉണ്ട് എനിക്കത് കാണിച്ചു തരാനുള്ള മീൻസ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം എനിക്കത് ഇതിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് വേറെ ഒരു പ്രോബ്ലം അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ഡാറ്റ മീൻസ് ലാസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഇന്ന് വായിച്ചാൽ മതി കാരണം അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതല്ല ഒരു എസ് പി എസ് എത്തിൽ മീൻസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എസ് പി എസ് എസ് നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ അനാലിസിസിൽ എസ് പി എസ് എസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈവൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മിനി റിസർച്ച് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എസ് പി എസ് എസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് തന്നെ കാരണം ആകെ മുപ്പത് ഡാറ്റ ഉള്ളൂ ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മീൻസ് എക്സലില് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഡെസേർട്ടേഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ ഡെസേർട്ടേഷൻ വർക്ക് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും മീൻസ് സാധാരണ നിങ്ങൾക്ക് എസ് പി എസ് എസ് ചെയ്യാൻ അറിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കാരണം എക്സ് എസ് പി എസ് എസിൽ കുറച്ച് എക്സ്പേർട്ട് ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് എസ് പി എസ് എസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂള് ഇതാണ് എസ് പി എസ് എസ് അതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ അതിൽ എങ്ങനെയാണ് എസ് പി എസ് എസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പാക്കേജ് ആണ് സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ പാക്കേജ് ആണ് നമുക്ക് അത് ബൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ എസ് പി എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാ എസ് പി എസ് എസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണാം മീൻസ് യൂസ് അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ മേക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് കൂടുതലും എസ് പി എസ് എസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മീൻസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് ഇ എസ് പി എസ് എസ് ഞാനിപ്പോ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലും നമുക്ക് വെറുതെ ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂള് ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിന് തന്നെ എസ് പി എസ് എസ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കാരണം വെച്ചാൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് യെസ് ഐ വിൽ ഷുവർ ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു മീൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ എനിക്ക് എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം പത്ത് ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാറി എഴുപത്തിനാല് പേരുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ അപ്പോ ഓരോരുത്തരും മീൻസ് അവരുടെ സ്റ്റഡി സെന്ററിലെ ഉള്ള റിസർച്ച് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഗൈഡ് ആയിട്ട് കോണ
ഇനി ആർക്കെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം അങ്ങനെ നീ തിയറി ഇനിയിപ്പോ ഒരു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ചെയ്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ എവിടെയും പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് എന്തായാലും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ ഷട്രീലെ നമ്പർ ഞാൻ തരാം മീൻസ് നേരത്തെ ഒരാളിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരുന്നു മാം നമ്പർ പറഞ്ഞാലും മതി പറഞ്ഞാലും മതി ഞാൻ എഴുതി വെക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ നോക്കട്ടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാട്ടോ റിസർച്ചിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന നിങ്ങളുടെ ആദ്യായിട്ടാണോ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നേ വളരെ ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഭാഗ്യമുണ്ട് അതാണ് പ്രശ്നം ആദ്യമായിട്ട് ക്ലാസ് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം കാരണം ഞാൻ ഈ അഞ്ച് ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചു ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞ കൊഴപ്പുണ്ടായിട്ടല്ല ഞാൻ പറയണ അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു സൈക്കോളജി ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസ്ട്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസ്ട്രസ് ആൻഡ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം എമങ് അതൊരു ടോപ്പിക്ക് അതായത് രണ്ട് ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ മീൻസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയാ ആ രണ്ട് വേരിയബിൾ എടുക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആൾക്കാർ എടുക്കുക ഒന്നുകിൽ അഡോളസൻസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അഡൾട്ട് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മാരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ അൺമാരീഡ് അങ്ങനത്തെ കാറ്റഗറി എടുക്കാം പിന്നെ ചിൽഡ്ര ചിൽഡ്രൻ എടുക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല ചിൽഡ്രനേക്കാൾ നല്ലത് അഡോൾസൻസ് തൊട്ടുള്ളത് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ബെറ്റർ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ എടുത്തിട്ട് രണ്ട് വേരിയബിൾ തീരുമാനിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുക അതില് ഹൈപ്പോത്തീസിസ് എഴുതുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നമ്മളാ ഹൈപ്പോത്തീസിസ് എഴുതുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ ബാക്കി അനാലിസിസ് പ്രൊസീജിയർ ഏത് ടെസ്റ്റ് കുറെ ടെസ്റ്റ് അത് ചെയ്യണത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കേട്ടുമല്ലോ അനാലിസിസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹൈപ്പോത്തീസിസ് എഴുതണം എന്താണ് ഹൈപ്പോത്തീസിസ് എന്നൊക്കെ ഏറ്റവും ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക എളുപ്പമല്ല മീൻസ് എങ്കിലും പറയാണ് ഹൈപ്പോത്തീസിസ് എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ ബേസിസിൽ വേണം അനാലിസിസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് 
ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ വരുമ്പോ നിങ്ങളെ ഗൈഡ് ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ഒന്നും ആവണ്ട ഒന്നുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ട് പി ഡി എഫ് സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ടൂൾസിന്റെ അത് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ വേരിയബിൾസും ക്വസ്റ്റിനേഴ്സും എങ്ങനെയാ അതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണ്ടേ എന്നുള്ളത് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഇല്ല അതില് ഫുൾ അത് നിങ്ങൾ എടുത്ത് തുറന്ന് നോക്കിയോ നോക്കി പക്ഷെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവാണ് അത് കൺഫ്യൂഷൻ വെച്ചാൽ അതില് ഒരു ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റുകളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അതായത് അതില് ആ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു രണ്ടെണ്ണം എടുക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുമ്പോ ആ രണ്ടെണ്ണത്തില് അത് വെറുതെ ഒരു സാമ്പിൾ ഗ്രൂപ്പ് കൂടി നിങ്ങൾ എടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് വെറുതെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ അതിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസ് നമുക്ക് നെറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ എണ്ണം വായിച്ചു നോക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ഈ റിസർച്ച് ഇവര് നടത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതായത് രണ്ട് പേരുകൾ എടുക്കുമ്പോ രണ്ടും ഏകദേശം ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ രണ്ടറ്റത്തുള്ള രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മൾ നോക്കാൻ പാടില്ല എന്തെങ്കിലും മീൻസ് എന്തെങ്കിലും എളുപ്പമുള്ളത് അല്ല എളുപ്പമുള്ളതല്ല രണ്ടും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഉള്ള രീതിയിലുള്ള വേരിയബിൾ വേണം എപ്പോഴും നമ്മൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഹലോ പറയൂ പറയൂ മാം ഈ ക്വസ്റ്റിൻ എയർ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഒരു ടോപ്പിക്ക് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റിൻ എയർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതായത് അതായത് അതിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ട് വേരിയബിൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റിൻ എയർ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സോ അത് ടോപ്പിക് എനിക്ക് അറിയില്ല രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സില് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഐഡിയ വെച്ച് ഗൂഗിളിൽ വെറുതെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഒരു മീൻസ് എങ്ങനെയാണ് സ്കൊളാസ്റ്റിക് ആർട്ടിക്കിൾസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാണാം നമുക്ക് നെറ്റിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ആശയം അതിലുള്ള ആശയം സെയിം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുക എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്കിപ്പോ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് അഞ്ച് സെഷൻ ആണ് ഉള്ളത് നാല് ബുക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരെണ്ണം ഒരു ഇതിന്റെ ഉണ്ട് റിസർച്ചിന്റെ മിനി റിസർച്ചിന്റെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ലാസ്റ്റ് വൺ കൂടി ഉണ്ട് അതെന്നെ അഞ്ച് ബുക്കാണ് നമുക്കുള്ളത് അഞ്ച് സെഷനും ആണ് ഉള്ളത് എന്തായാലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ മാം നേരത്തെ ചോദിച്ച ആ കുട്ടി എന്തോ ഒരു പി പി ടി സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഈ പി പി ടി കിട്ടാൻ ഒരു മാർഗം ഇല്ലല്ലോ മാം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാന് മീൻസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ ആരെങ്കിലും കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിച്ചോളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ മീൻസ് ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് അവർ അയച്ചേരാ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു പേഴ്സണലി ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു തന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സെന്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് അയക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് നമുക്കതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം നിങ്ങളുടെ സെന്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അതിന്റെ ഒരു ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എനിക്ക് അയച്ചാൽ ഉപകാരമായിരിക്കും എല്ലാരും കൂടി ഒരുമിച്ച് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എനിക്ക് കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മൂന്ന് പേരെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ച് എന്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരു സെന്ററിൽ നിന്ന് ഒരാൾ എന്ന രീതിയിൽ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത് ഒന്നുകൂടി എളുപ്പമായി പ്രാക്ടിക്കലിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണല്ലോ ഈ മിനിസ് റിസർച്ച് അത് നമുക്ക് എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയാലും മതിയാവല്ലോ എങ്ങനെ വേലൂര് വേലൂര് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം വെച്ചിരുന്ന അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നോ അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ആ ഞാൻ അതിന് എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ജൂണിൽ എന്തോ ഒരു സമയം അസൈൻമെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ മതി മതി പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ
क्वेश्चन वेरियबिस् क्वस्म टाइटिल रेडी आक गूगि मीटल से ग्रूप अच्छा मुहम्मद सेंग्रह गूगि मीटल सेंडा मुझे <laughs> 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 अमसीण टीचर <laughs> मिनी रिसर्च ने कैड जान दानी है ना आ आ ओके ओके मैम थैंक यू रिसर्च टॉपिक रिपीटेशन पार्ट इल्ले आनु वार ना द मिन्स पो पो जो सेंडर इन बो उम्बो आ सेंडर इल्ले रिपीटेशन वेरा दे नो क्या मधी आ एल्ला सेंडर का एरिम और विच नम को अगर नो काम इतले ला पो जो सेंडर इन दाना एक किंबो रिपीटेशन वेरा दे क्या अदान याटेल मनसिडी <laughs> वालिडिटी रिलेबिलिटी स्टाडेडाडी अंजाण 
ചോദിക്കേ <laughs> അങ്ങനെയാണോ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ എന്തായാലും റിസർച്ച് കമ്പൽസറി ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം ബാക്കിയുള്ള പേപ്പറ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നവരോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പൊ പ്രാക്ടിക്കൽസിനും നമുക്കൊരു ഗൈഡ് വരുന്നാണോ പറയണ അല്ല നിങ്ങളുടെ ആ സബ്ജക്ട് ആരാണോ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്നത് അതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽസിന്റെ ഗൈഡ് ഓക്കെ താങ്ക് യു മാം ഈ റിസർച്ചിൽ മുപ്പത് പേരെ സെലക്ട് ചെയ്ത ഈ മുപ്പത് പേർക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അയർ കൊടുത്ത അതിന്റെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അയർ ഫില്ല് ചെയ്തത് ഈ റിസർച്ച് പേപ്പറിൽ വെക്കണോ വേണ്ട 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 അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സാമ്പിളിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ജെൻഡർ ഡിഫറൻസ് നോക്കിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക കാരണം അതൊരു വേരിയബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്യാം രണ്ടുപേരും എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മുപ്പത് പേരാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മെയിലും പതിനഞ്ച് ഫീമെയിലും അങ്ങനെ എടുക്കാൻ നോക്കുക ഇപ്പൊ മാരീഡ് ആൻഡ് അൺമാരീഡിലാണ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മാരീഡ് പതിനഞ്ച് അൺമാരീഡ് വർക്കിംഗ് ആൻഡ് നോൺ വർക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അങ്ങനെ ഈക്വൽ ഈക്വലി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതൊരു ഉപകാരപ്പെടും സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഫീമെയിലും <laughs> <laughs> ായിരുന്നു ഇപ്പൊ താൽക്കാലികമായിട്ട് നമ്മള് പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ അയർ ഒന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല ഓൾറെഡി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള റിലയബിലിറ്റിയും വാലിഡിറ്റിയും ചെക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേസ് എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല അതിന്റെ റിലയബിലിറ്റിയും വാലിഡിറ്റിയും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് റിലയബിൾ ആണെന്ന് പറയാം മീൻസ് സ്റ്റാൻഡേസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയാം നമുക്കത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മളൊരു പുതിയ ടെസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അത് കുറെ പേർക്ക് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ചാണ് അത് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ സ്റ്റഡീസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ഓൾറെഡി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യേഴ്സ് ആണ് സാറ് ഈ ആറ്റുകാലത്തിൽ ഒരവിങ്കൽ വിജയരാം സാർ പറയുന്ന ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല അൺമ്യൂട്ട് ആക്കിയാലും പറയുന്ന ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല എല്ലാ പ്രാക്ടിക്കൽസും ഹാൻഡ് റിട്ടേൺ ആണോ എല്ലാം റിസർച്ചിലെ പോലെ തന്നെ വേറൊന്നും വിചാരിക്കരുത് ഐ തിങ്ക് എനിക്ക് സൈക്കോ മീൻസ് റിസർച്ചിന്റെ കാര്യം മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളത് അറിയില്ല അതിന്റെ അതായത് ടീച്ചേഴ്സിനോട് നല്ലത് റിസർച്ച് എന്തായാലും ഹാൻഡ് റിട്ടേൺ അല്ല ടൈപ്പിംഗ് ആണ് ഇത് രണ്ട് റിസർച്ച് എത്ര പേജസ് വീതം അങ്ങനെ എത്ര വേർഡ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടോ ലി
ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അറുപത് പേജ് ആണ് മിനി റിസർച്ച് അമ്പതോ അറുപതോ അത്രേ വേണ്ടോ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് അത് എന്തൊക്കെയാണ് ഹെഡിങ് വരേണ്ടത് നമ്മൾ കുറച്ച് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എന്തൊക്കെ ഹെഡിങ്സ് ആണ് റിസർച്ചിൽ വേണ്ടത് മെത്തഡോളജി എന്താണ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ അതൊക്കെ പറയാനുണ്ട് എല്ലാം കൂടി നമുക്കൊരു സിക്സ്റ്റി പേജസ് മതി ഫിഫ്റ്റി ഓർ സിക്സ്റ്റി എനിക്കിപ്പോ അത് ഇത്ര കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർമ്മയില്ല ഫിഫ്റ്റി ഓർ സിക്സ്റ്റി പേജസ് ആണ് വേണ്ടത് രണ്ട് റിസർച്ചിനും അത്രയാണോ വേണ്ടത് അതോ രണ്ട് റിസർച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെസേർട്ടേഷൻ ആണോ ചോദിക്കുന്നത് അതെ ആ ഡെസേർട്ടേഷൻ അല്ല അല്ല ഡെസേർട്ടേഷൻ മീൻസ് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ എനിക്കിപ്പോ ഇൻചാർജ് ഇല്ല അതിന്റെ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അത്ര എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഞാൻ മിനി റിസർച്ച് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ക്ലാസ് ഉള്ളൂ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ അങ്ങനെ ആവാൻ വരില്ല ഡെസേർട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും വലുതാണല്ലോ അതില് ഞാൻ പേജ് ഓഫ് നമ്പർ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മിനി റിസർച്ചിൽ ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി പേജ് മതി മാക്സിമം രണ്ട് വേരിയബിൾ വേണോന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വേരിയബിൾ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം അപ്പൊ വേഗം നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടി റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണുക എന്നുള്ളൊരു പ്രൊസീജിയർ മാത്രം അതിൽ ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഒരെണ്ണം വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ആകുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഈസിയാണ് കോറിലേഷൻ ചെയ്താൽ മതി എപ്പോഴും ഈ ഒരു വേരിയബിൾ മാത്രം വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്ത് വേണം ജെൻഡർ മീൻസ് ജെൻഡറോ മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വർക്കിംഗ് ഓർ നോൺ വർക്കിംഗ് അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ആയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുക എന്നാലേ നമുക്ക് ടീ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ജെൻഡർ ഡിഫറൻസ് വെച്ചിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് വെച്ച് കളക്ട് ചെയ്യുക അതൊക്കെ സോഷ്യൽ ഡെമോഗ്രഫിക് ഡാറ്റയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അവര് ഫൈനൽ ഇയറിൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പി ജി മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റെഫറൻസിന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ വരാൻ പറ്റാത്തതും നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ അടുത്തുള്ളെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ എങ്കിലും കിട്ടും വിവേക് പറയുന്നത് എനിക്ക് ക്ലിയർ അല്ല എന്നാലും ചോദിച്ചതിന്റെ ഏകദേശം വെച്ച് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു വേരിയബിൾ വെച്ചായാലും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഒരു വേരിയബിൾ വെച്ചിട്ടായാലും നമുക്ക് ചെയ്യാം സോഷ്യൽ ഡെമോഗ്രഫിക് ഡാറ്റ എടുക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഒരു വേരിയബിൾ വെച്ച് നോക്കി ഇപ്പോ എന്താ സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസ്ട്രസ് എമങ് അഡോളസൻസ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് നോക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് ജെൻഡർ ഡിഫറൻസ് നോക്കാം അതിൽ ഇപ്പൊ മെയിലും ഫീമെയിലിന്റെയും സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസ്ട്രസ് എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു വേരിയബിൾ വെച്ചിട്ടായാലും ചെയ്യാം പക്ഷെ ചെയ്യുമ്പോ എപ്പോഴും രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് എങ്കിലും വേണം വേരിയബിൾ ഒന്നാണെങ്കിലും ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടെണ്ണം വേണം ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ടീ ടെസ്റ്റ് എങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ജെൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് പറഞ്ഞില്ലേ റൂറൽ അർബൽ അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് മാരീഡ് അൺമാരീഡ് അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണായിട്ട് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എടുക്കാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ എത്രയുണ്ടോ അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം തേർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ ക്വസ്റ്റ്യനെയറിൽ എത്രയുണ്ടോ മിനിമം ചെറുത് നോക്കി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ലിമിറ്റേഷൻ ഇല്ല എത്ര വേണമെങ്കിലും ആവും അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കരുത് ലിങ്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാ
Just wait. Just wait. അതുകൊണ്ടാണ് <laughs> ഒരുപാട്ടിക്കൽ <laughs> എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടിച്ചോടുത്ത് അത് തന്നെ ആയിക്കോളും എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് വേറൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഷീറ്റ് വരുമ്പോ അതില് നമ്പർ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേര് ഡീറ്റെയിൽസ് അടിച്ചു കൊടുത്താല് തന്നെ അത് അപ്ലോഡ് ആയി പോയി ആയിക്കൊള്ളും ആണോ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം സബിത മുഹമ്മദ് പറയുന്നുണ്ട് മാം ഞാനൊരു സൈക്കോളജി സ്റ്റുഡന്റിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റിസർച്ച് എനിക്ക് കിട്ടി പക്ഷെ അത് ആൻസൈറ്റി എമങ് ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് ദർ കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് അങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് പക്ഷെ ആ ആ റിസർച്ചിനുള്ള ആ ഒരു മോഡൽ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റും പറ്റുമോ ആ മോഡൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ പിന്നെ എന്താ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കേ മാം ചെയ്യാം ഹലോ മാം അസൈൻമെന്റിനെ കുറിച്ച് അറിയൂ മാം അത് എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം ഈ ടൈമില് പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതിയോ അല്ല എന്താ ചെയ്യണ്ടത് സ്കാൻ ചെയ്ത് മതിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും സ്കാൻ ചെയ്ത കോപ്പി ആവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയ കോപ്പിയാണ് ശരിക്കും വേണ്ടത് സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റഡി സെന്റർ ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മള് സൈൻ ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് ചെയ്തത് ഈ അവസ്ഥയിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്
uh, any other questions പിടി ചോദിച്ച് കുറെ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പി പി ടിയില് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളത് തന്നെ ഞാൻ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബ്രീഫ് ആയിട്ട് ഒരു ഐഡിയ തന്നു എന്ന് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ എനിക്ക് ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് പി പി ടി ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സത്യത്തിൽ അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെയ്യായിരുന്നു ഞാൻ കുറെ നോക്കിയത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഞാനത് വാട്സപ്പിൽ അയച്ചുതരാം ഹലോ പറയൂ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല ആക്കിയല്ലോ കേൾക്കുന്നില്ല ഹലോ 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 ആർ കേക്കുന്നില്ല എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാം അതായത് നമ്മൾ എടുക്കാം ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ പേഷ്യന്റ് ഹെൽത്ത് ക്വസ്റ്റിനെയർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജനറലൈസ്ഡ് ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ ക്വസ്റ്റിനെയർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റിനെയർ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ റിസർച്ച് വർക്കുമ്പോൾ സിസ്റ്റർ മാം പറഞ്ഞില്ലേ അമ്പത് തുടങ്ങി അറുപത് പേജ് വരെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് മിനി റിസർച്ചില് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനും ഇതിൽ എഴുതണോ കുറച്ച് ഇതില് നമ്മുടെ ഫൈൻഡിങ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോ അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു ബുക്ക് കിട്ടാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവാത്തെ ആ ബുക്കിലെ ഓരോ സ്റ്റെപ്സും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സില് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഫോർത്ത് ഇതോടും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് മീൻസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലും റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അതിൽ അടുത്ത ക്ലാസ് തൊട്ട് ഞാൻ ഏകദേശം ഐഡിയ പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാണ് റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിംഗ് വേണ്ടതെന്ന് so you will be giving us a single uh, outline for oh. the research no yeah 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 okay. i will give you in next class uh, i will uh, tell about the uh, report writing how to write uh, your report research report okay okay thank you okay. Thank you.
അതിനകത്ത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഫോർ കപ്പിൾസ് എന്നതിൽ കിട്ടില്ലേ നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റിനാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് 